Amigo campesino, si vas a utilizar fuego para limpiar tu terreno, toma todas las medidas para evitar que se salga de control y generes un incendio forestal. Antes de iniciarlo, solicita permiso a las autoridades y avisa a tus vecinos. Haz una guardarraya de por lo menos 3 metros de ancho y comienza tu quema muy de madrugada o por la noche, cuando el calor es menos intenso. Si el terreno está en pendiente, inicia tu quema en la parte superior. Si está plano, inicia la de lado en contra del viento. Por un uso responsable del fuego. Gobierno del Estado. Un gobierno para todas y todos. Hola, ¿qué tal? Le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. La convocatoria para renovar la titularidad del Instituto Municipal de Planeación, Implan, cerró en punto de las 15 horas de este martes, por lo que hasta el momento se han registrado cuatro aspirantes. Cabe destacar que Manuel Medellín Milán quedó fuera al no contar con una profesión afín a la planeación urbana. Entre los perfiles presentados se encuentran Fernando Torre, Ernesto Navarro Flores, Carlos Gómez Gallegos y Benito Delgadillo Amaro, este último con amplia experiencia académica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El diputado Eugenio Gobea Arcos manifestó que es necesario que las corporaciones policíacas tengan parámetros establecidos para diferenciar el aliento alcohólico del estado de ebriedad y así evitar cualquier tipo de abuso por parte de los elementos de tránsito. Por ello, el Congreso del Estado aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí y así establecer los parámetros para saber cuándo una persona que va manejando con aliento alcohólico o si se encuentra en estado de ebriedad. El diputado presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Ángel Vadillo Anguiano, recomendó a la población tener cuidado con los alimentos que consume para evitar enfermedades gastrointestinales como diarreas y el cólera, así como para prevenir el dengue. Expuso que este fin de semana estuvo en Gilitla en una reunión de municipios saludables donde se hizo énfasis en dos temas importantes, los cuales son las enfermedades gastrointestinales y pedir a la población que evite la exposición al sol, sobre todo de menores y adultos mayores, en esta temporada de altas temperaturas y evitar así el golpe de calor. Esta toda la información que surja y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.